Në ditari në orës 9, ndërë të tjera ju fëtë të ndishni. Pas lasgushit Errol Benja, ngre në qia dhe dhe Migenin, a i njës me tre fluturime drejt italis në një itinerar të përdiqëm, brenda vitit, gantje dhe avion i treti pak zuar naimi, por në një vit kompania Leo Cost ka rritur të mbaj pak nga shumë premtime që ka bërë. Ekonomia po e cënë me rritme të nga dalta duke e bërë thua e se të pa mundur arritje në objektivit e qeveris për rritje ekonomike 4% këtë vit si pas instat të rritja në 3 mujorin e dytë ishte 2.3%. Ta restu arrit për trafikimi në 137 kg kokain në durës nuk kanë të reguar emri në një personi tjetër të përfshirë në këtë nxarje tu e si të kanë zbuluar se kamera kërësore në port ishte levizur për të mos filmuar levizjet e trafikantve. Përdorimi telefonave dhe shëndrimi për një kohë të gjatë para pajsjeve elektronike ka rritur numrin e fëmive me problemet të syve, si pas së mjekve okulist, tre në djetë fëmi në Shqipëri kanë dëmtime dhe ullje të shikimin. Shukës të ndërruar ju përshëndes, mirës të vini në ditari në orës 9 këtu në A2 CNN ku mes të tjera zhvillimeve kryesore ju fëtë të ndishni. Pashkimi Europian refuzon propozimin e partiz demokratike për të përfshirë në një struktur të posaqme për reformën zjedhore në Shqipëri, zëdhënsja e Komisionit Europian, Maja Kuqejanqic, ta për A2 CNN se kjo është një qështje që duhet të angazhoj në dialog politikën shqiptare. Parlamenti Europian rëzon përfundimisht kandidaturën e Troshanjit për në kryet të zjerimit, Hungaria ka gati e propozimin e ri, ambasadorin në Bruxelles, Oliver Varhelji. Vizda Gega është e nënta në botë në gardën e 3.000 metrave me pengesa, atletia shqiptare vendosë rekord këmbëtar në botërorin atletikës, si dhe arriti kohën që e kualifikon në lërat olimpike Tokyo 2020. Dalemi më gjërësish një strukture për bërë nga përfajsues të komunitetit ndurë këmëtarë, si osë bëhe, bëhe Shëba, një përfajsues të parlamentit monopartiak dhe një përfajsues i opozitës të bashkuar. Me këtë propozim u paracitën demokratët në tryezën e reformës zjedhore, por edhe bashkimi Europian në refuzon të bëhet pjesë e kësaj formule. Pyetje se A2 CNN nëse bashkimi Europian është i gatshëm të përfshiet në një struktur të pasachme për reformën zjedhore, Maja Kuqiancic ju përgjish negativisht. Një struktur e përbër nga përfajsues të organizmave ndërkomtar, si OSB o dirë, Bashkime Europian, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, një përfajsues i parlamentit monopartijak dhe një përfajsues i opozitës e bashkuar. Joja e dytë në e këti propozimit të pëdës për të realizuar reformën zjedhore vjen nga Bashkime Europian. Në përmjet zëdhënces, Maja Kocijancic që bëjesi a ronë se nuk ka ndërmen të përshijet në reformën elektorale shqiptare, për a dy CNN Kocijancic tekson se roli vetëm që Unioni ka ndërmen të luaj është në zitja e palve për dialog. Nuk i takon Bashkimit Europian që të përcaktoj ose të bëj komente në bi strukturën që duhet të përdoret për të letësuar konsultimet e mëtej reformën zjedhore. Bëjeri thekson e vojen për të gjithë aktorit politik të demonstrojnë nga dishmëri të vërtet për të kontribuar për mes dialogut konstruktiv dhe të avancojnë punën për reformën zjedhore. Refuzimi i parë për këtë propozim, me cilin për do u paracit në trujezën për reformën elektorale dhe që shkaktoj revoltën në opozitës parlamentare, ishte a i ambasadorit të OSBS, i pyetur për nga 2 CNN. Nuk për i qeverisim ne këtë vënd, nuk jemi zjedhur ne me vot këtu nga Shqiptarat, ne sigurisht e mbështesim vendin. Brënda 24 orve nga propozimi edhe majoranca në përmjet Krye Ministrit Rama refuzoj ofertën e pëdës. Si pas Krye Ministrit, reforma do të ndajtë në dy faza, ku e para do tjetë miratimin në blok dhe pa ndryshime i rekomandimeve të odirë, por kjo qasje duke se nuk ka asë në bështetin opozitës parlamentare e cila ka votat për miratim. Demokratët ka njësur ta modifikojnë propozimin e tyre për një rol thelbusor të ndërkomtarve për reformën zjedhore pas refuzimit ose bëhez dhe bashkimit Europian, për fesu e se të lartë pëdës, shpegojnë se ideja e tyre ishte keqë kuptuar. Edmund Spau, në kryetari partiz demokratike e sjeron në studio në dy senen se si kjo forcë e kishte konceptuar strukturën e posaqme për reformën zjedhore. Të kemi një trup e cilat mund të mbi kjurë procesin e pregatitjes të së reformës zjedhore dhe të mund të japi garancit për zbatimin e saj. Por të mos kemi dyshim, do t'jen dy forcat kryesore, majoranca dhe opozita, 
ato të cilat do të kryen reformën zjedhore. Në asin rast ne nuk kemi propozuar dhe kemi kërkuar që reformën zjedhore ta pregatisin të uajt, pasi nuk do të kishte sens dhe logik një, një propozimi tjil. Ndërsa shpreke qardhjen për refuzimin e majorancës dhe mëhonse ndërkomtarët për ushtrën presion, spa u thekson se zidhja vjen me zjedhjet. Ju me ngritin e shtabeve politike me mobilizimin e antarësis partiz demokratike, kontaktimin e zjedhve, identifikimin e tyre dhe punën e vazhdushme për të të rejtjur sa më shumë gota. Por si do të funksionojnë të shtabe elektorale të demokratve? E fokusuar dhe ke aksioni i protestave, dhe ke denoncimet, e panumër ta që vinë në teren dhe vinë nga qyvetarët, dhe ke organizimin teren i, i punës së përdiqme me votusit, i punës që bëhet në gjo zjedhe elektorale, gjdo qark do të mbulohet me, me shtabin qëndror qarku, gjdo qytet do të mbulohet me shtabin e vetë, si kunder dhe do të ketë një shtab që koordinon të gjithë punën në qëndër, pran, pran se listë partiz demokratike. Bledit e fundjavës në PD, Lullzim Basha e quajt e krizë në fazat e saj finale të zidjes. Socialistët duken entuziast për draft të raportin para prak të Venecias, që i konsideroj legjitime zjedit e 30 qëshorit. Gjatë më ledis o grupit parlamentar, ta uland bala u tha deputetve se raporti e bëzgjidje edhe një prej kërkesave të bundestagu Gjerman për 30 qëshorin. Kuvendi do t'i kërkoj vendëve të bashkimit Europian hapjene negociatave. Rezoluta përmban 10 pika dhe do t'kërkoj votën e deputetve seancën e të jendës. Kuvendi ka hërtuar 10 pika në formën e një draft rezolute që do t'i dërgojt vendëve antare të bëhes për para vendimit të negociatave. Drafti i siguruar ekskluzivisht nga 2 CNN që mban firmën e Rudina Idari dhe Seni Damesit. I të rejqë vëmendjen vetë kuvendit që të vjojmë intensitet punën e ti në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, por nga anë tjetër në zitë edhe përgjetje në një zgjidhje e të krizës politike. Dialogu gjithë për fshirja dhe transparenca të mbështetura në parime demokratike dhe institucionet kushtetuese janë thelbësore për progresin e qëndrue shumë të institucioneve në Shqipëri për procesin integrues. Ndër pikat e tjera, kuvendi thot se mbështet reformë në dritësi, inkurajon ngritjen e spakut, BKH-s dhe gjukatës kushtetuese, si dhe luftën kunder krimit organizuar dhe korupcionit në emër të integrimit. Duke konsideruar se andarësimi në bohe të i kalon qdo interes partijak, inkurajoj më vendet antare të bashkimit evropian për hapjene e negociatave të Republikës së Shqipëris me bashkimin evropian. Draft rezoluta pritë të votohet këtë të ente në parlament. Hungaria mund të propozoj emrin e Oliver Varhelgit për komisioner të zjerimit bashkëmit e Europian. Ambasadori aktuali Budapestit në Bruxelles do të zvëndësoj Lazlo Troshanjen, kandidatura e të cilit u rëzua nga Parlamenti Europian. Oliver Varheli, ky mund tjetë emri ri në drejtim të zjerimit të bashkimit e Evropian, si pas asaj që raporton Reuters, Hungaria pritet ta propozoj atë për komisioner në ekipin e presidentës së zjedhur të Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Varheli aktualisht shërben si ambasadori i Budapestit në Bruxelles, ky zhvillim vjen pasi Parlamenti Evropian rrezoi kandidatin e parë të zjedhur nga kryeministri Viktor Orban. Varheli do të zëvënsoj ish ministrin hungares të drejtsis Lazlo Troshanyi, i cili ishte propuzuar si eurokomisioner për zjerimin, por që o rëzua nga Komisioni Ligjori Parlamentit Evropian për shkak të konfliktit të interesit. Vendimi këti organi soli mjaft pak nejsi në Hungari. Pa drejtsia, mungesa e transparences, shkelja e pastër dhe qëlimshme e regulave, ligjeve dhe procedurave, si dhe dështimin e respektimin e principeve themelore të demokracis, Mërësili në mëndje një kohë të cilën e mendoja të përfunduar. Një reagim lidhur me këtë erdi dhe nga qeveria e Budapestit, së dhënë si ekzekutivit të Viktor Orban, tha se i vetëmi i krimi i troshan një të është që ka mbrojtur Hungarin nga emigrantët. Ndërko, vonder lej janë përbalët dhe me një penges tjetër në konfirmimin e skuadrës së saj për Komisionin Evropian. Ajo i ka kërkuar rumanis që të propozoj një emër tjetër për komisioner, pasi edhe Rovana Plumb u rëzua nga Parlamenti Evropian për shkak të konfliktit të interesit. Agencia Lemeve Bloomberg për ale mëron hapjene negociatave për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut në një shkrim të prestigjozës amerikane e cytohet një draft deklarate vëndë vendare të bashkimit e Europian, e cilë është në qarkullim që prej të premtes. Bashkimi Europian me shumë gjas do të autorizoj qeljen e negociatave të antarësimit për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut në 15 e torë, me shpresën se perspektiva do të ndimoj për ankorimin e kontinentit balkanik në përëndim. Bloomberg mbështetet për këtë konstatim të kënjë draft deklarate cila qarkullon prej së premtes, e që ka rënë dorë të medias, 
Si pas Bloomberg, në komunikat suhet. Në vazhdo në progresit të shënuar, sa i përket reformave, kshili i ministrave të bëjes vendos në pësëm dhjetë të torë hapjene e negociatave të antarësimit me qeverine tiranës dhe shkupit. Por ndërsa teksti mund të ndryshoj shton Bloomberg, një draft deklarate më hershme e par gjithashtu nga media, nuk e përfshin të rekomandimin për qeljen e bisedimeve. Bloomberg kujton se kundër shtite Francës, Holandës, Gjermanisë dhe Danimarkës, bënë që dy vendet të mos e mernin dritën jeshile në qërshorë, edhe pse negociatat zjasin për disa vite, e madje dhe dekada, si në rastin e Turqis, nisi e procesi do t'ishte një fitore për qeverin e Macedonisë të veriut, vion më te i media amerikane. Për plase a politike e mes, majorancës dhe presidentit Meta prite të transferohet për para Komisionit Venecias në sancën plenare të një mbëdjetetorit, ku parashikohet të miratohet raporti ekspertve që e gjeti presidentin në te kalim të kompetencave kushtetuese përsa i përket anulimit të 30 qëshorit. Më një mbëdhjet, dy mbëdhjet e torë në Venecia më shumë se sa një përbalje juridike, pritet të ketë një përbalje politike. Partia socialiste duket se ka zgjedhur një figur me profil jo juridik ta ulan balën, që do të bëjmë brojtjen politike të kërkesës për shkarkimin e ilirmetës. Burimet nga pësë i tha në dy CNN, se në emër të kuvendit si palë kërkuese, Ruqi ka kërkuar balës që të jetë a inë në tryezën e Venecias, po të njëtat burime pohojnë se socialistët nuk do të bëjnë para ështrime mbidhe Nuk pritet të ndodhe një tajgjë në kampin tjetër, presidenti Republikës pritet të bëjnë një mbrojtje të fort të gjdo akti që kreu mbi 30 qërshorin, një gjithë të tjile la të kuptoj dhe zëdhën si të diblushi për mes një postimi në Facebook. Brenda Javës, institucioni i presidentit të Republikës, do të bëj publik për opinionin vendas dhe ndërkomtar raportin e ti për draftin e opinionit të Komisionit të Venecias. Zero shkelje të kushtetutës, mbrojtje e shkëllqyër e kushtetutës. Të premte në zyre në metës kam bëritur ftesa për të qënë i pranishëm në seancën plenare të Komisionit të Venecias, konfirmimi për të shkuar ose jo, endë nuk është bërë zyrtarisht, por më herët vetë meta kishtë të pohuar. Dhe për gjithë situatën politike në vënda të që ka pritë të ndohë dheri më një mbëdhje të torë, të ndajmë një bisetë në studium analistin, pedagog në uetë zotin Rolian Lami. Mërëm gjesë mirë se erdhët. Mërëm gjesë. Për pare se të ndalimi të këqështja e presidentit, duke se palët janë fokusuar të takën për gjatë javet fundit të kreformat zgjedhore. Kushtë i Gjermanve, kushtë ose një kërkes e të dyja palëve. Javët të fundit e shtritur edhe presioni ndërkomtarve dhe të dy apalve, o duk si kur pati sinjale për dialog, por më pas me thirje në të rezës nga osë bëheja, ka sërish pra pak theo. Si e keni ledzuar gjithë të situat? Ftesa osë bëhes për të ullur dhe për të kopsitur sistemi zjedhor, është dhe një ftes për të qesuar dhe për të shtencionuar raportin në dërmjet opozitës dhe pozitës dhe për t'i dhënë rrug disa objektivave që janë vendosur nga vënda antarët bashkimit e Europian, kryesisht nga Budestagu Gjermani, cili në njërë nga kërkesat për qelin e negociatave është dhe një sistemi rinë zjedhor. Por njësë vërëdhe nga rekomandimet e vazhdushme që vinë nga ose bëhë odiri për disa arnime të nevojshme për këtë reformë, tentojnë që palet t'i ullin dhe në këtë rast edhe t'i hapin zhidhe një prioriteti që është t'i vendosu për hapin e negociatave dhe për t'i dhënë zhidhe një shqetsimi që adresohet gjdo palë zjevje, por ajo që parashtë më rënësishme është për të futur në sistem partin demokratike cila për momentin që ne po flasim nuk është fare në sistemin në të cilën që ndronë kjo që të ndronë në demorasi e në tërsi, nuk është asë në parlament, nuk është asë në shtetë lokal, nuk është asë në tërrezat formale për të marë vendime për të qështje të rëndësishme, e këshme rrafë. Me gjitha të gjeti momentin për të vendosur kushte, për të ardhë me një propozim të ri, duke që nëse raportin e oso bëhe o dirë u kërkua për zidit e tërje qëshorit, u kërkua specifikisht reforma zjedore të mbyllë e sa më shpejt, duke që kur pati një shtrirje dore nga na e zotit rama për të bërbash për reformën, demokratët vinë me një kusht tjetër, ka thëluar kjo gjë edhe më shumë darjet mes të treja palve. Opozitën ku vënd, atë i është parlamentit dhe majorancët. Partia demokratike dhe partia socialiste në thejmë nuk duan që kjo sistem zjedor të ndryshoj, pasi kështu si që është në fare mirë me të. Dhe është më shumë presion i ndërkomtarve 
dhe i partive të voglja, por që është i pa përfisëm raport me presionën të rëmëtarve për të bërë disa regullime në sistemi zjedhore. Së dyti, partijet demokratike vjen e sforcuar në këtë dëshi për të urur në të rëjes, pasi ka refuzuar pjesë marë në të rëjesën e inicjuar qofë nga se bëhë diri komë parë, për të nga partijet socialiste për të reguluar sistemi zjedhore, pasi e ka gjukuar që në Shqipëri ka mungez vullnet i politik dhe jo kodi zjedhore dhe nuk ka qenë në agjentën e saj që të ullet dhe të negocioj për sistemi, përsa ko vullneti politik nuk është kuruar në nevojnë e duhur për të garantuar zjede normale. Mirë po, gjithë insistimi, gjithë rezistenca partijet demokratike që të imponojnë agjentën e saj për atë regullojnë vullneti politik dhe më pas sistemi zjedhor, kalojnë ndoshta në veshë shurdur, apo nuk arriti do të diktoj një agent tjetër që ka faktorin dokumentarit cili të nje dhe të jep zidje për probleme që t'ingren vetëm në brënda sistemit politik dhe sistemi ligjor që kemi ndërtuar. Jashtë kësaj sistemi nuk të jep zidje dhe në këtë kuptim ullje partijet dhe mëratike është një ullje cilë është të dyduruar, nuk është dëshirë apo nuk është projekt i partijës e mëratike. Dhe me gjitha të zhidhjet e kërkojmë gjithë mund të ndërkumtare. Sepse zhidhjet së brëndshmi nuk arim do të prodhojmë, përsa ko ne ndajmë legitimitetin dhe rëmjet aktorve lokal dhe aktorve ndërkumtare. Kërë dhe lajmë i mirë dhe i keqë. Ne përëtëm një ditë më parë, Zotil Ami, edhe pram bashkëmit Europian për një shëndrim nëse është i gachma apo jo tjetë pjesë e një komisioni, një strukturet posaqme për reformës zjedhore. Pas jo së osë bëjes, erdi dhe jo ja nga bashkëmit Europian për mezë dhënses Koqi Anqeq. Roli bëjes është vetëm a i për të nëzitur palet që t'ule në dialog dhe jo tjenë pjesë të tila strukturave. A duhet që edhe për reformën zgjedhore të në asistojnë ndërkomtare, ndërko që është që është e brëndshme? Po, është që është e brëndshme, por ndërko jemi në një kontekst pak të ndryshëm, si shdo të ishte në një situatë normal, partitë dhe mëratikë nuk është në parlament, reforma zgjedhore me këtë do të negocionë në tryez, me demokratët formal që janë parlament, apo me demokratët informal që kanë përfajsim. Shtesën e kam patur, edhe përgjatë kësa kohë e për qëm demokrate që nuk janë parlament, por që përfajsojnë shumicën e demokratëve. Kjo paket do të kalojnë parlament dhe a do të jetë decizi vota që do të vendosë grupi i partis, grupi i opozitës që është de facto në parlament, por që ndoshta nuk ndatë njëtin opinion dhe interes me demokrate që janë një ashtë parlamentit, si do të zhjithet këngërqë dhe e fundit në rasin e një letrujeze kush dhe të dominojnë përcaktimin në agendës, demokratët që janë të përfajsuar në parlament, apo të djathë që janë opozita që është të përfajsuar në parlament, apo demokratët që nuk janë të përfajsuar në parlament, por përfajsuar në shumitën e qytetarve. Konteksti në cilën është vendosë partijet demokratike, është një kontekst godjatë vështirë që nuk zidhe do të me aktorët brëndë, që më duhet pa tjetër një një cim dhe një komision het hok për të nadhën rrugë për këtë zidhje që kërkot në lidhje me reformën në kodin zjedhore. Në kodin zjedhore. Zotin Ami, për posë reformës zjedhore, sigurisht që vëmëndja, sigurisht se ndoqim edhe në kronikë pak më herët, është vendosur edhe të këtë draft, draft raporti Komisionit Venecias publikuar fundjavën e shkuar. Në një ledzim të uajnë të parë, në pritje sigurisht dhe një mdjetë të torit, një draft raport që jep të drejt presidentit, për dëshdekretuar zjedet e tretë qëshorit, apo majorancës që ka parë si një hap pozitiv drejtë shkarkimit presidentit, duke këtuar gjithmoj që në raport të kësoj fakti që shkelit e kreut të shtetit nuk ishë në ishtë të rënda, sa për të vjuar me kërkesën për ta shkarkuar. Gjukoj që në vlerësimin e konstitucionalizve dhe jurizve shqiptar, drafti është një leksion se si duhet të funksionoj një shtet nga pipamja konstitucionale dhe ligjore pasi tenton të vendos në kuadratin që i ka përcaktuar vëndin kushtetut e Shqipëris, se cili nga aktorë që kanë luajtur lojnë e tyre në këto dy vitet e fundit. Po i marrë me ravë. Për njësmen e aktin e presidentit duke është dekretuar datën e zjedhjeve dhe duke dekretuar një datë tjetër, shprehe që ka ka përcyrë kompetencat presidenti me këtë aktë pasi nuk justifikohet vendimarja e marrë nga anë e presidentit. Momenti dytë, 
njësma e ndërmarë nga ekzekutivi Komisioni Epimorën dhe i Presidentit nuk ka bazë të konsiderë, nuk ka bazë mjaftushme për të shkarkuar presidentin. Pasi akti ti nuk gjykohë që është aqë i rëndë, i rëndë flasë rasët kure përcakton kushtetuta njësmen për të shkarkuar presidentin për të marrë njësjativ tjilë. Gjykata kushtetuse është institucioni që ka tagrin për të gjykuar mbi aktin e presidentin, që lëtë në kuptoj që vendimare e marrë nga këtë që zëja është një vendimare nullë dhe e fundit jep një mesash për partinë vëratike dhe për levizet të mundshme nëse do ndodhën të ardhmen që nëse një subjekt politik edhe në rastët ku përfajson një shumis të elektoratit nëse vendos për të marrë pjesë në zjedhje nuk është kriter anullimi zjedhjeve unë gjikoj që në këtë loj skeme të servirur nga Komisioni Veneti me shumë fines juridike, bese që palet kuptojnë se në qëfar talamahie kanë fudur vëndin, duke në tjekur se cili agentën e ti politike dhe duke më su shqesuar fare për frumën kushtetusionale që du të ketë këj vënd në akte që meret, apo kuadrati ligjor që vendos ligji që aktorët të levizin. Ju e përmëndët pikat kyshet të draft raportit, pikat cilat janë ledzuar në dryshe nga të dy palet, Majoranca me ndonë se do të shkoj dheri në fund shkarkimit të presidentit? Majoranca le të shkoj dheri në fund shkarkimit presidentit, pasi e ka marrë inisiativën dhe vetë majoranca e kuptonë që është inisiativë me njërës politike se sa juridike, pasi e ndë nuk në ka faktuar shkelin që ka bërë presidenti, po kërkon këtë shkelit e gjithë rrugës, dhe në gjithë analizën e fakteve që bënë Komisionin në Venecjes, i cili nuk është një komision që është i parën si shumë dhe mund të aneklizhosh letë nga pipamja ekspertizë dhe reputacionit juridik, nuk gjenë arsye për të shkarkuar presidentin. Jo vetëm nga pipamja juridike, por edhe nga pipamja politike, në kontekst ku vendosë shumica e cila kontrolon gjithë shkatash, me parlament, me pushtet lokal, do të tenton të të mërët edhe presidentës humë nocioni check and balance. Në këtë kuptim, është një komision me efekt null, por që do të konsumoj kohën e ti për agenten e ti politike. Por në që kuptimin në juridik nuk pritet asë një surpriz në raport me vendimaren që do të marë, që kjo është më rëndësishme, gjukata kushtetuse e cila në shdo rast, ku ka kërkuar ndime në komisionit Venecjes, apo ku është ofruar një gjukim, opinion nga komisionit Venecjes, a e ka qenë pikë reference për të marë vendimin. Pasi, nësha për aktorit politikë janë të lirë të amarë në konsiderat apo jo, po për institucionit e drejtsis, lënda e parë që vjen nga Komisioni Venecis nuk mund të neglishdosh, asë nuk mund të injërash. Dhe në fund, bëjmë të të një ndarje të dy raporteve të derit anishme për 30 qëshorin, ose bëjë o dirë, raporti Venecias, ku bashkohen dhe ku ndahen? Ose bëjë o dirë dhe Komisioni Venecia bashkohen në pikën që aktet e presidenti gjukohen nga gjukata kushtetuse dhe nga asë një instans tjetër. Elementi i dytë është shkelje që janë në sistemin zjedhor dhe mosarojmë që pavarësis se janë dy instansa të nënsishme të rëgëmëtare, por fokusi është ndryshëm, ose bëhë dhe dhiri meret me procesin e standarteve zjedhore dhe komisionet vërnesit meret me interpretimin e akteve që njësin nga instansa apo aktorët të ndryshëm, dhe këto kuptim nuk mund të kërkosh pati dhe që të bashkohën në një pikë, dhe elementi i tret, do thoja unë, është elementi që zjedhe dhe tridhe që shorit me nuansa që jepen në raportin e Komisionit Venecias, legjitimohen pavarësisht standartëve problematike që shfaqë ose bëhodiri dhe pavarësisht se sot kemi një realitet ku gjithë bashkit janë një njërë. Ky është lajmi i keqë që do thoja unë në lidim demokratët dhe ajo që farë është cudi dhe për nejen, kuptimin se si do të donim ne të ishte interpretimin bi situatën ku jemi. Dhe kështu si ka njësur kjo vjesht politike, le da shuajmë, ishe palet më pran mundësis së gjetje së një mënyre 
qoftë edhe për të dialoguar apo më largë. Kam shpres të presioni shtuar i faktorin ndërkomtari, kam parasy shtu Budestag unë Gjermani, cilë në përmjet nënd kushtëve në ka vendosur agentën në cilën duhet punojnë dy palet politike për të shkuar drejt një mundësie për të qelu negociatat. Në sotil e më falemderi që ishtë të mua në sotil për këtë bised. Në e si e imja. Kuvendi Shqipërisi dedikoj një sans të posashme shqecimeve të qytetarve, por që në nisje liqvënsit e thyen zotimin duke u fokusuar tek agenda politike. Socialistët të fokusuan tek masat që u morën pas tërmetit, ndërsa opozita në kuvend u ndalë tek marveshja me spartiz demokratike dhe partiz socialiste si dhe reformës gjedhore. E thyen që në sansën e parë zotimin se njëherë në muaj nuk do të diskutonin për vetën, por vetën për shqecimet e elektoratit. Ligjvënën si të ju këthyë e në agendës politike. Majorantës a mbrojtë ju reagimin e autoriteteve ndaj tërmetit që të rëndit i vendin. Ralherë i gjithë shteti ka qënë në këmpë qënë qastet e para pas tërmetit për të përbaluar atë në gjarje të rëndë. Nga dhëna që disponojmë derim tani, janë disa që indra banesa cilat kanë pësuar dëmtime që i bëjnë të pa banueshme, por nuk mungua në asë kritikat. E vlerësoj të domës dosh me një transparentë shumë të mirë dhe më serioze, lidur me pasojat reale të tërmetit në shkallë vendi, si një përgjësi ndaj qytetarve, por dhe si një pasqyrë serioze për balë inflacionit të fjales online, por dhe mundësis së abuzimit. Obuzida parlamentare i druhet një tjetër tërmeti, ati të një marveshje mes të mëdhenjve për reformën zgjedhore. Mendoj se kjo është momenti më i durë që ne mund të jarim për të ndryshuar sistemin, këtu i thras në vëmëndje edhe edhe deputetit socialist që duan të i bashkojnë këti kësa iniciative për të ndryshuar sistemin i cili sot kam bajtur politikën shqiptare pengë. Gjdo zgjidhje përsa i përket reformës zgjedhore do të kalojnë nga komisioni posaqën parlamentar për reformës zgjedhore, do të kalojnë nga kjoj parlament dhe do të kalojnë me vota tona, ose nuk do të kalojnë me vota tona. Qfara në sy në sans ishte dhe respektimi në limite, i kohës për fjalimet e të gjithë deputetve. Kërë e parlamentari Gramos Ruqi, mes të tjerve, indërpreu fjallën edhe deputetit të përjashtuar nga lësëi, Lefter Koka, i cili kritikoj opozitën një ashtë kuvëndit. Kam parë për gjatë gjithë kove të fundit temat të ndryshme që kanë marë një kohë jotë vogël televizive, si që anë që anë të përgjimet e zjedeve të 2017 mjetës. Unë jam i sigur se sjedhe politike e liderave të partijës demokratike në qëshorë të vidi 2017 përcovi një perceptim të elektorati i djasë. Munda bjullin zotit Koka se më bërëjko. Të kësa vëmëndi është të fokusuar të këdebati në sanës plenare është bërë publike një inisiative 24 deputetve të opozitës parlamentare të cilët kërkojnë të shpalën të fesë kumtare data e 21 janar. Propozimi i deputetve të opozitës i referohet qelje së punimeve të Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, por në memorin a fërt kolektive 21 janari përkujton 4 viktimat e vrarë gjatë protestës së opozitës në vitin 2011. Mbetet për të parën se si do të jetë që ndrimi i majorancës në kuvënd dhe e këti propozimi. Erë Albania do të prek për herë të parë destinacionet e Europiane. Ditën e hën është prezentuar në aeroportin në Tereza Migeni. Avioni dyti flotës që do të fluturoj gjdo dit drejt të Romës, Milanos dhe Bolonjës. Ndërsa brenda vitit, kompania synon të shtrijet edhe në krye qytetet e tjera e Europiane. U pakzua në këtë mënyrë avioni dytë që mbartë flamurin e Shqipëris në qijet nërkomtarë. Mijenje ka rritur në tokën shqiptare, është një avion me njyra kuqezi që i bashkan gjithet flotës sër Air Albania, a i premton të shmimet të favorshme dhe kushte optimale për gjithë uftarët shqiptarë, a i do të uftoj drejtë Romës, Bolonjës dhe Milanos. Edhe pse vetëm në ditën e ti të parë në njyrat kuqezi, Mijenje nisi me një herë me tre flutërime drejtë Italis, një itinerar që do të ndjekë gjithë dit. Mijeni ka nisur flutërimet me Romën, Milanon dhe Bolonjën, është sfiduese, por edhe shumë e fatë që ti nisim këto destinacionin në një dit. 
Kjo është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët, pasi përmbush të gjitha kriteret dhe ne ofrojmë bagajet falas. Me 69 euro në Romë dhe Milano dhe 59 euro në Bolonjë, do t'i lejoj të gjithë në vend të fluturojnë me cilësi, standartet e larta dhe qmime konkuruese. Besojmë se kjo është avantajji dhe kontributi i Aerol Benja në treg. Iliriana Idriza i është një nga stjuardesat e Aerol Benja, që do t'i zërë vendin kolegeve turke në bordin e Mijenit, Ajo të regonë se si ndi eshte i është pjesë një linja aerore shqiptare. Në prima është që shumë si një gjëa re, si një gjëa emocionuse. Shofim fëtyra shumë qeshuna, fëtyra që me zi presim të shërbejmë, ka bashkëpunim dhe është një njësi shumë e mirë. Jo vetëm për ne si staff, po dhe kur shofim feedback së të nga njerës, të është lajmë i mirë për Shqiprinë. Këtu në brëndësit të të mijenit, gjithë shka në djetë e reja dhe moderne, është një avion i vitit 2016 dhe përpëton të ofroj tre klase cilësie. Brënd aktivitit i flotës pritë të bashkohet edhe na imi, me fyturimet të tira në kërë qytetet e Europës. Jo më vonë se djetëtori në Tiran do të ullet na imi, avioni i tret i flotës e Ralbenja, i cili do të aksesoj kërë qytetet më të rëndësishme dhe ato që kanë më kërkes në tregun shqiptarë, si që është Brukseli, Athina, Londra, Padushim, edhe në të një kërë qytetë tjetër të cilin po mundohemi që të identifikojmë për të qënë sa më pranë kërkesave të tregut. Tashme mbi një vit nga kryimi i Aerol Benja, kompania kushtetit shqiptarë ka 10% të aksioneve, ka arritur të realizoj pak nga premtimet e shumëta të bëra. Teksa është të debatueshme nëse 69 euro për një biletve dhe nvajtje mund të quet low cost, Mbajt si flamuri duhet të bëjë shumë më tepër për të siel të shmimet të përbalueshme për uftharët shqiptar, për të shtuar destinacionet të reja për fshirështet dhe bashkuara dhe mbi të gjitha për të evituar një shuar je pazë. Ashtu si që tha edhe Krye Ministri për hajër mi gjenë. Ekonomia apo e cënë merit me të nga delta duke bërthua se të pa mundur arritje në objektivit të qeveris për rritje ekonomike 4% këtë vitë, Të dhenat e fundit e insta të regojnë se rritja në 3 mujorin e dytë ishte 2.3%. Ekonomia shqiptarë është rritur me rritme anemike edhe në 3 mujorin e dytë të këti viti, duke qenë larkë parashikimit të qeveris. Vetëm 2.3% rritje, paka shume njëta norme 3 mujorin e parë, e përgjysmuar kundrejt objektivit për i 4% të ekzekutivit shqiptarë. Të dhenat e detajuar atë insta të regojnë për një situatë të përkejtsuar në energjitikë, Industri i ndërtim dhe në pjesën e shërbimeve që lidhen me artë në dargëtimin, ndërkoj që rritja në sektorët e tjerë, ndonë se pozitive, është thuaj se pa përfilëshme. Kontributin kërësor në këtë rritje e kanë dhënë degët. Trekti, transport, akomodim dhe shërbim mushimor me 0.71 përqindje, administrata publike, arsimi dhe shëndecia me 0.2 përqindje, aktiviteti i bujësis, pyjeve dhe peshkimit, me 0.21 pikë përqindje, aktivitetet të pasurive të pajluajtshme me 0.35 pikë përqindje, aktivitetet financiare dhe të sigurimit me 0.30 pikë përqindje. Në të mëjorin e partë të këti viti, ekonomia u rrit me 2.2 përqindë dhe thuaj se në të njëtën mas edhe në të mëjorin e dytë, rritja po penalizohet nga të kurja e konsumit dhe rënja e besimit në ekonomi, e u shqyër edhe nga kriza politike në vendë. Më herët edhe institucionet financiare ndërkomtare si Banka Botrore dhe Fondi Monetar ndërkomtarë kishin parashikuar një të surit nga dalë të ekonomisë për vitin 2019 ndryshe nga optimizmit e përuari i qeverisë. Ata kanë folur konkretisht për një rritje nga 3.5 dheri në 3.6%. Nga nga tjetër, pesimista ka qënë edhe Banka e Shqipëris me një parashikim rritje prej 3.8%, për balë objektivit të vendosur prej 4.3% e ekzekutivit të cilit i qëndron akoma të pakëtën për momentin. Tre në djetë fëmi në Shqipëri kanë dëmtime dhe ulljet të shikime, si pas okulistve për dorimi telefonave dhe shëndrimi për një kohë të gjatë, për para pajisjeve elektronike, ka rritur numri në fëmive me problemet të syve. Ndjeki Mornela Jotin. Nëse vite më parë fëmijët me syze optike në mëroshin me gjishta në shkollë, sot në shdo klasë është i konsideruashëm numri tyre. Një këtë fajsojnë teknologjinë dhe aparaturat elektronike, si shkaktarët kryesor të dëmtimit të shikimit e këfëmijet, pas vizitave të detyrueshme në grupë moshat 5-6 vjeqë, para filim të shkollës, okulistët konstatuan se 3 në 10 fëmi kishin ullje të shikimit, 
dhe probleme të tjera. Si pasyre drita e telefonit dhe koha e gjate qëndrimit mbi këto paisje, po shkakton problemet e këbreziri. Në djetë fëmi si grup që do regjistroheshim për në para shkollorë se klasën e parë, tre nga këto fëmi dinin me probleme. Fishin ullje të shikimit si rezultati përdorimit me orë të zgjaturat, celularit, iPadit, qëndrimet për para televizorit, pra përdorimi këtyre aparaturave digital, kështë ndekuar shumë negativisht në sytë e fëmive. Ka një ndritë si rezatim blu, përsi se më thuet teorikisht që ato janë me filtra mbrojtë se e tjere tjere, për nuk është e vërtetë. Të sa po pa isur me syze apo të mësuar prej vite shme to, fëmije të regojnë se vetëm pas problemeve me shikimin u përbalën me penalitetet e prinderve. Kërë ke vën syzet? Unë një kam vën para një ave, se gjatë verës unë luaja shumë e telefon. Sa shumë? Po, dy orë po. Po tani, të lën telefonin? Jo, jo më. Are? Are. Edhe telefonin që kisha, se kam pasur telefon ma more, ma hoqe. Ma ka heqër mami, sepse i dëmtoj më shumë se tani nuk mbaj telefon në shkollë edhe nuk luaj shumë. Ullja e shikimit dhe miopit janë problemet më të shpeshta të e këtë vejgjrit, ndërsa të rashgjimia ka rezultuar faktori së mundjes vetëm në një numër të ullet të fëmive. Mje këtu bëjnë apel prinderve të reduktojnë kone qëndrimit të fëmive para telefonave celular, tabletave dhe televizorit, ndërsa të kryojnë mundësi për shlodhjën e syve për mes shëtitjeve në ambjentet e apura. Dalin detaje të rejen nga etimet për sekustrimin e 137 kg dhe kokain. Një personi 4 të rezulton të ishte në djeni për nga rkestin e kokainës që vinte nga Ekuadori, ndërsa shumë pik pëtje janë gritur lidur me operacionin e policis. Një personi 4 të cili ende nuk është arestuar ka shënë në djenitë nga rkesës së kontenjerve, dërsa kanë dimuar Ardian Begën dhe Altim Muslimakën të largohen, pas i kishin edhur pakot me uriz në rrugën e plajit. Hetu e si të thanë se pas maris në pyetje të dy të arestuarve, ata nuk kanë pranuar të japin identitetin e personit që i kanë dimuar. Nga nga tjetër një sërp i këpyetje shmbeten nga operacioni për të cilin policia e mediatizoj si një sukses, me kapjen e 137 kg kokain. Në momentin e marje së pakove të cilat ishin të zëvëndsuara me oriz, kamera kuresore e siguris me kënd 360 grad funksionante, por ka rezultuar se gjiron të qildin dhe jo terminalin e kontenjerve. Të vetë me të registrime janë nga dy kamera fikse. Një koincidens ose jo përveç kësaj pas marje së pakove, policia nuk mundi të arestoj një prej të dyshuarve gentian malindi. Nëse ishte një dorzimi kontroluar, pretendohet se mjeti i tyre ndiqej, por diqka e tjil nuk kanë dodur. Malindi arriti të largoj, nërsa bega dhe mislimaka nuk undalua në të natë, por një dit më pas. Buri me thanë se Malindi u identifikua pas i kishtë përdorur kartën për të kaluar sigurin në portin e dursi dhe në terminal, që ka qoj prokurorin të kemri i ti dhe identifikimi i dytë të tjerve. E vetë mja kapje e kontroluar e policisë është qipi GPS, i cili të regon vendodhjen e sakt pas i të dyshuarit e kishin hedhur në rrugën e plajit, se bashku me orizin dhe gipsin autoriteteve greke. Në mbyllje së rish një aksion i cili lëhi e dyshimi, pas i në pranga rand dy persona, që sigurisht ashtu si qëta dhe drejtori i përgjithë shëmi e policis, ishim pritës dhe jo porositës. Dosi andaj treta akuzuarve për trafikimin e 613 kg kokain nga Kolumbia në Shqipëri do të nështrojë gjykimit të shkurtuar të krimet e rënda. Gjukata pranojë kërkesën e bërë nga arbërqekaj dhe të bashkëpandeurit për këtë loj gjykimi nga i cili përfitojnë ullje dënimi në rast fajsie. Arbër Qekaj i akuzuar për trafikimin e 613 kg kokain kolumbiane në Shqipëri në mars 2018, u shfaq kretësisht i qetë në përbaljen e ti të parë me trupin gjukues të krimet e rënda. Administratori i Arbi Gardun, shëqëris përosit se të kontenirit me banane ku ishte fshehur droga, nuk i kurse unë i mikat të kësa dëgjoj gjyqtaren që veç mbi emrit Qekaj të relatonte edhe kulicaj e jansen. Pasi qeli gjukimin, gjukata pranoj kërkesën e qekajt dhe të bashkëpandehurve Donaldo Lusha i Armando Pezaku për gjukim të shkurtuar. Loj gjukimi nga i cili përfitojnë ullje në një të tretë së dënimit në rrasë së shpallën fajtor. Duke i konsideruar si një grupi strukturuar kriminal në trafiku në kokainës, prokurori i qështjes i tha gjukatës se roli të pandehurit arbër qekaj ishte garantimi i transportit të drogës. 
ndërsa dy të bashkë pandehurit ishin njerëz të besuar të cilët do të realizonin tërheqjen e drogës nga porti i Durrësit. Ndërhyrje në shtëpi policore në kontenerin e bananave në magazinat e Arbi Garden, prokurori e justifikoi me vështirësitë e terrenit për vijimin e mbikëqyrjes, rënjen e rrësirës dhe rrezikun e humbjes së narkotikut. Përmes avokatëve, të pandehurit më huan akuzat dhe pretenduan munges provash. Seanca e radhës ku pritet të dëgjohen konkluzionet përfundimtare të prokurorisë u caktuan në 15 hetor. Prokuroria e Tiranës thiri për të dëshmuar në nënkryetarin e bashkisë Arbjan Mazniku dhe ishë ministrin e bujqes Niko Peleshi të akuzuar për shpërdorim dhe tyre. Pasi doli nga dera organit akuzus Mazniku tha se vetëm e vërteta e mund gjurë mund dhe balten. Në nënkryetari bashkisë Arbjan Mazniku është përreqitur në prokurorin e Tiranës në orën 10 për të dëshmuar në lidhje me etimet që ka njësur prokuroria për dhuratat që a i ka përfituar. Zurtari bashkisë dëshohet se ka pranuar pagisat e një fature hoteli prej 1.816 eurosh për 2 net qëndrimi në hotel Alma në Barcelon, të paguara nga një biznesmen që ka përfituar disa tendera të bashkis. Besoj se mënyra më e mirë dhe gjëra më e mirë për të bërë për gjithë balhecit, gjithë gjobëvënsit edhe gjithë ata që merën me fake news, dhe shëtë të jadim drecis informacionin si pas anës dokumentarë dhe më drejtë, dhe më pas të jadim mundësit drecis që shprej, sepse vëdhëm e vërteta është ajo që e mund lajmet fejk, baltë në zhurëmën. Në cërësi në personi që ka dijeni mbi qështje, në shparaqitur dhe Niko Peleshi, ish ministri i bujësis, i cili dyshojt se lejoj të futet në vënd pesticitet të dëmshme. Në orën 12, Peleshi u paraqit prem prokurorve, të cilët nisëm verifikimet, pas akuzave të partiz demokratike si pas së cilës, Peleshi ka urdëruar hedhje në trek të 4.600 litrave helm me emrin silikon mix. Për mes një shkrese që krye prokurori Arta Marko i dërgoj prokurori Stiran, thuet se ndaj Peleshit, ka dushime se ka lëshuar urdhërin për zhblokimin e këti pesticidi i cili përdorët për kultivimin e fruta perimeve, me pacojat të dëmshme për organizmin. Flasim për derbin e të djeles me Stiranës dhe Partizanit, me afti ashtë për reagimi klubit Partizanit, si pas të cilit planit i fosve të Tiranës, Për hetjen e fishe këzjareve në drejtim të tribunës, ku ndodheshen bështetësit e kuqë, ishte një akt terrorist, imbetur në tentativ. Para ndalimi i planit bëri që të shmange i tragedia për klubi kuqë akuzon se veprimit i fozve nuk mund të bëhe pa bashkëpunimin e të pakten administratorve të stadiumit. Partizani pretendojt distancimin e klubit Bar dhe Blu që erdi me njerë me një deklarat për shtyp. Klubit i ranës i donoj ashtë për problematikat e kryuara nga tifozët në derbi, duke theksuar se zbatoj me rigorozitet planin e masave të artuara me policinë. Gjithashtu u njëftua se në dispozicion të forcave të rendit janë vëmë pamjet filmike nga kamerat e stadiumit për të gjetur dhe dënuar përgjesit e dunës për dhe autorët e incidenteve të mbetura fatmirësisht në tentativ. Në fund edhe një shigjetim për rivalet e partizanit që si pas klubit e tiranës duhet të bashkërnoj me përgjësit në përmjet provave që disponon dhe të mos kalojnë kompetencat për të forur hersi e tues dhe hersi prokuror. E se i dy sa i është gjithmonë e më largë Napolit, kapitani komtarës shqiptarë është lën njashtë listës të Champions League nga trenjeri Napolit, Karlo Ancelotti, për ndeshjen dhe i genk në Belgjik. Në mërkatën e verës, për futbolistin Shkodran, shfaqen interes Tottenham, Valencia e Atletico Madrid, por në funda e mbetit të Knapoli, ku ka një kontrat dheri në vitin 2021. Edhe në javë dhe para të sërisa, hyusa i është aktivizuar vetëm 20 minuta me italianët dhe me këtë vendim, ndoshta e janari do tjetë muaj fundit që shqiptari do të mbaj veshur bluzën e kalter. Hermes nuk i te i kaloj pritë shmërit kërë prezentoj në javën e modës në Paris koleksionin e ri pram verë verë 2020. Shtopia franceze e modës sugjeron për femrat një koleksion të pasur brenda linjës tradicionale duke e rikëthyar në trend siluetat e viteve në të djetë. Ishte radha e Hermes, shtopis luksoze të modës, të prezentu në te koleksionin e ri pram verë verë 2020 në javën e modës në Paris. Hermes vion të qëndroj linjës tradicionale, me gjaketa për përdi të shmëri dhe pelerina të leta, si për të lërguar dimrin me hieshi. Stilisti dhe drejtori i kreativi Hermes, kërë zidur për sezonin e ri pram verver 2020, copat krem dhe në gjyrat e tokës, gri, kafe dhe të zez. Nuk mungoj në këtë koleksion, fustanet lëkur dhe palat, që dukshëm do të mbizotrojnë edhe verën e artëshme. 
me një veshje Hermes me detaje minimaliste, femra të të ketë gjithë një vetë pesim, ndërsa e shtëpia franceze e modës, rikëthen si luajta të viteve në të djetë me një ndërthurje të aktualitetit dhe të vjetrës. Një koleksion super makinash luksoze të sekuestruara të zëvëndës presidentit të Gwineas Ekuatoriale u shita në një ankan të zhvilluar në Zvicër. 25 automjetet e shtrejnta i përkis në ndikur djalit të diktatorit të shtetit afrikan Teodoro Biang. Autoritetet zvicëriane i konfiskuan makinat luksoze pas një etimi për korupcion në vitin 2016. Mësur e gjente edhe një versioni veçant i Lamborghini të Veneno prej të cilit eksistojnë vetëm 9 prodhimet të tila në të gjithë botën. Super makina ushqit për 8.3 milion dolar. Shtëpia Britanike Ankandeve Bonhams tha se automjetet ushqitën për logaritë e qeverisë vicerjane, ndërsa përfitimet do të shkojmë për bamirësi. Do të flasim tani për motin e vetëm në orët në vim, por për të gjithë javën, kam në lidhjet e drejtë për drejtë, kolegën Tanja Poria, Tanja, java ka nisur me mot të këthjelët dhe të ngrot. Kështu do të vjoj edhe në ditet në vazhdim? Jo, fatkesisht, Denisa vetëm dita e sot me do të jetë me mot të këthjelët dhe mot të ngrot, por që nga pas ditja e nesër, presim një shtim të vërënsirave në pjesën më të madhe të teritori dhe kërësisht në zonat veriore, ku nesër në mbrëmje presim reshje, fillimisht në skajnë veriore dhe gjatë natës, duke këdirë dita e inte, i gjithë veriu do të përfshiet nga një tjetër stuhi ciklonare, cila do të prodhoj reshje me intensitet me seatare dhe lokalisht intensiv, pritesëri shë problematike tjetë lugina e lumit drinë, ku do të ketë reshje me intensitet të lartë. Gjatë të ditës së ejte, presim reshje me intensitet me se atarë thuasin e të gjithë teritorën shqiptarë, në zonat veçanta sërish, në zonat e ulta dhe ato bregdetari, do të kemi her pasere intensitet të lartë të reshje, dhe kjo situat do të vijoj më letë gjatë ditës së prente, ku presim shira më të dobë dhe sërish pasaj e shtuna e djela si e lë më të këthjelët. Të kësoj që temperaturat do të ullen letë në mezitën e nesërme, dita e njëtë dhe e prente, si e lë një rënjë të ndjesh me të vlerave termike, vion dhe dita e shtu në fakt të jetë me motë kërësisht të këthjelët, fundjava, por me motë të freskët. Kjo është informacioni dhe në këto momente këtu në abdy si e ne. Dhe për detaje të tjera, ta një porja rikëthehet edhe në transmitimet për gjatë ditës në abdy si e ne. Dhe këtu kemi ardhur në fund për pare se të ndajemi, ju kujtu edhe njerë zhvillimet më të rëndësishma. Pas Las Gushit, Errol Benja, ngre në qia dhe dhe mi gjenin. A i nis me tre fluturime drejt italis në një itin e rartë të përdiqëm, por në një vit kompania Low Cost ka rritur të mbaj pak nga shumë premtime që ka bërë. Ekonomia apo e cëmë rritmet nga dalta duke e bërthu e se të pa mundur arritje në objektivit të qeveris për rritje ekonomike 4% këtë vit, si pas instat, rritja në 3 mujorin e dyti ishte 2.3%. Ta restuarit për trafikimin e 137 kg e kokain e durës nuk kanë të reguar emri në një personit tjetër të përfshirë në këtë nxarje. E tu e si të kanë zbuluar se kamera kresore në port ishte e lëvizur për të mos filmuar lëvizet e trafikantve. Tre në djetë fëmi në Shqipëri kanë dëmtime dhe ullet e shikimi qka kështë përdorimi telefonave dhe qëndrimi për një kohë të gjatë për para pajisjeve elektronike. Luisa Giga është e nënta në botë në garën e 3.000 metrave me pengesa atletia shqiptare vendosi rekord këmbëtare në botërorin në atletikës si dhe arriti kohën që e kualifikohën në lërat olimpike Tokyo 2020. Ju këtër si gjithë njësë e për zhvillimet e ditës mund të nëndishni edhe në faqen tonë të internetit a 2.cnm.com se kurse mund të informohani edhe për mes të rjetëve tona sociale. Ju shtë editari orës nëndë, parim derit për vëmëndjen të uaj. Vërë pafshim!